good morning friends today we are discussing the the hindu article 8 july of 2009 in the editorial column i will explain in telugu only quota politics the adityanath resigns move to the sc status on 17 17 backward has no logical basis ante quota politics ee madhya kalamlo ప్రతి ఒక్కరిని కోట అంటే వాటి యొక్క కులాల ఆధారితంగా కొన్ని రిజర్వేషన్ భారతదేశాలను గవర్నమెంట్ చేస్తుంది అలా ప్రతి ఒక్క సామాజిక వర్గాన్ని ఈ రిజర్వేషన్లోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాలని అంటే వా ఆ కమ్యూనిటీ యొక్క ఓట్లను సాధించాలని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి మొన్న రీసెంట్గా గుజరాత్లో సర్దార్ కుటుంబానికి పార్టీ కుటుంబానికి చెందిన కొన్నింటిని చేర్చారు కొన్నింటి సపరేట్గా ఒక గ్రూప్గా క్రియేట్ చేసి పెట్టారు ఆ తర్వాత యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఎవరైతే ఉన్నారో యూపీ ముఖ్యమంత్రి ఆయన సెవెంటీన్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్టర్స్ని ఎస్సీలోకి అంటే షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్లోకి మార్చారు దాని గురించి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ద ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ లేటెస్ట్ అటెంప్ట్ టు ఎక్స్టెండ్ ద బెనిఫిట్స్ అవైల్ టు షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ టు సెవెంటీన్ క్యాస్టర్స్ దట్ ఆర్ నౌ అండర్ ద అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ లిస్ట్ హ్యాజ్ నో no legal basis and uh, appear to be aimed at um, making political gain ahead of a round off by elections to the state assembly aina yogi aditinath mukhyamantri aina uttar pradesh mukhyamantri aina yogi aditinath ee madhyakalamlo 17 obc ante backward classes other backward classes lo unna 17 kulalanu ఆయన ఎస్సీలోకి కలిపాడు దానికి ఎటువంటి కారణాలు లేవు ఏంటి ఉన్న ఏకైక కారణం ఏంటంటే రాబోయే ఎలక్షన్లో విజయం సాధించడం కోసం ఆ కంపెనీ వాళ్ళ ఆ కమ్యూనిటీ అంటే ఆ కులాలకు సంబంధించిన వారి యొక్క ఓట్లు సంపాదించడం కోసమే ఇది జరిగిందని చెప్తున్నారు ఇట్ ఈస్ ఫెయిర్లీ వెల్ నోన్ దట్ పార్లమెంట్ అలోన్ ఈజ్ వ్యాస్టెడ్ విత్ పవర్ ఆఫ్ పవర్ టు ఇంక్లూడ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడ్ ఎనీ ఎంటైర్ ఇన్ ద ఎస్సీ లిస్ట్ అండర్ ద ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ యాక్చువల్గా ఏ కులాన్ని అయినా మతాన్ని అయినా కానీ ఎస్సీలోకి చేర్చాలి అంటే అది ఒక్క పార్లమెంట్ మాత్రమే చేయగలదు అది కూడా ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ వన్ ఈ ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇలా ఆర్టికల్స్లో ఇలా మన హిందూ ఆర్టికల్లో వచ్చిన వాటిని సివిల్ సర్వీస్లో కానీ యూపీఎస్ఎస్ఏలో కానీ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్లో కానీ ఎస్ఎస్సి జేఈఈ వాటిలో అడుగుతూ ఉంటారు ద ఆర్టికల్ రిలేటెడ్ టు ద ఎమెండింగ్ ద ఎస్సీ 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 లిస్ట్ ఈజ్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ వన్ అని త్రీ ఫార్టీ వన్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ థావర్ చంద్ థావర్ చంద్ గెహ్లాట్ హ్యాజ్ క్లారిఫైడ్ దిస్ పొజిషన్ ఈజ్ పార్లమెంట్ వైల్ సజెస్టింగ్ దట్ వైల్ సజెస్టింగ్ దట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫాలో డ్యూ ప్రాసెస్ ఇది అంతా కూడా చేసేది పార్లమెంట్ ఆయన ఏం చెప్పారంటే యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ మినిస్టర్ థావర్ చంద్ గులహటి ఏం చెప్పారంటే గులహటి ఏం చెప్పారంటే ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసేది ఓన్లీ పార్లమెంట్ మాత్రమే చేస్తుంది కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ యొక్క ఫాలోయింగ్ డ్యూ ప్రొసీజర్ అంటే పార్లమెంట్ రాకముందు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక ఆర్డినెన్స్ తీసు ఒక బిల్లును తయారు చేసి వాళ్ళకి పార్లమెంట్కి పాస్ చేస్తుంది అని చెప్పారు ఉత్తరప్రదేశ్ హ్యాజ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ట్రై టు గెట్ సమ్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్టర్స్ డిక్లర్డ్ యాజ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్టర్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ వన్స్ డ్యూరింగ్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ ద మలయాన్ సింగ్ అండ్ అగైన్ ద అగైన్ డ్యూరింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ద అఖిలేష్ యాదవ్ యాక్చువల్గా ఈ కులాలని ఈ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎస్సీలో కలపాలని ఈ మధ్య కాలంలో నుంచి వచ్చింది కదా ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఇది రెండు సార్లు ఇది యొక్క ప్రతిపాదించబడింది ఒకటేమో మలయాన్ సింగ్ యాదవ్ గవర్నమెంట్ టైంలో చేశారు తర్వాత అఖిలేష్ యాదవ్ టైంలో కూడా చేశారు తర్వాత ఇప్పుడు ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఈ నోటిఫికేషన్ వాజ్ ఇష్యూడ్ స్టార్టింగ్ దట్ సెవెంటీన్ క్యాస్ట్ ఓవర్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ ఈ రెండు వేల పదహారులో ఈ నోటీస్ ప్రకారం పదిహేడు కలాలని షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్లోకి కలుపుతున్నట్టు చెప్పారు ది మ్యాటర్ రీచ్ ద అలహాబాద్ హైకోర్టు బట్ ద ఇంట్రీమ్ ఆర్డర్ ఇన్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ద కోర్ట్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ సర్టిఫికేట్ వర్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ దీస్ వుడ్ బీ సబ్జెక్ట్ టు ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద లిటిగే లిటిగేషన్ యాక్చువల్గా ఇది రెండు వేల పదిహేడులో మార్చిలో అలహాబాద్ హైకోర్టులో దీన్ని పిటిషన్ దాఖలు చేశారు అప్పుడు పిటి గవర్నమెంట్ ఏమైందంటే ఈ ఆర్డినెన్స్ని ఉపయోగించి కానీ ఈ లేకపోతే ఈ చట్టాన్ని ఉపయోగించి కానీ ఏదైనా నోటిఫిస్ కానీ ఏదైనా ఇచ్చారా అప్పుడు మాత్రమే దీన్ని మేము ఈ కోర్టులో ఒక కేసుగా తీసుకుంటామని చెప్పింది మోర్ దాన్ టూ ఇయర్స్ లేటర్ దిస్ ఆర్డర్ హ్యాస్ బీన్ యూటిలైజ్ బై ద యోగి ఆదిత్యనాథ్ గవర్నమెంట్ టు రిస్టోర్ ద ప్రపోజల్ ఇన్ ద ఆప్లికేషన్ మ్యాటర్ ఆ రెండేళ్ల తర్వాత ఏదైతే
ఆబ్రిగన్ మేనర్ తో ఇట్ ఈస్ ఏ క్వైట్ అపరెంట్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ జ్యుడిషియల్ జ్యుడిషియల్ డైరెక్టివ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఆస్కడ్ ద అథారిటీస్ ఇన్ ఆల్ ద డిస్టిక్ టు ఇష్యూ ద సర్టిఫికేట్ దీస్ ఫ్రమ్ ద దీస్ కే క్యాస్టర్స్ ఇప్పుడు ఇది జ్యుడిషియల్ సంబంధించింది కాదని చెప్పేసి ఈ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే ఈ సం ఈ పదిహేడు కులాలకు సంబంధించిన అన్ని జిల్లాల వారి అన్ని జిల్లాల యొక్క ఒక ఉద్యోగస్తులకి ఏం చెప్పిందంటే ఈ పదిహేడు కులాలకి సంబంధించిన క్యాష్ సర్టిఫికేట్లు ఎస్సీ క్యాస్ట్ కింద ఇవ్వమని చెప్పింది నో డౌట్ దీ సెవెంటీన్ క్యాష్ కంపెనీ ద మోస్ట్ డిజడ్వాంటేజ్ డిజడ్వాంటేజ్డ్ అమాంగ్ ద బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ క్యాటగిరీస్ క్యాటగిరీస్ ద బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఇంటూ ఇంటూ టూ ఆర్ త్రీ సెక్షన్స్ హ్యాస్ బీన్ సీన్ యాజ్ వన్ వే టు ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ ఆన్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అమాంగ్ మెనీ సోషల్ గ్రూప్స్ యాక్చువల్గా ఈ పదిహేడు కుటుంబాలు అనేవి చాలా సోషల్గా చాలా దెబ్బతిన కుటుంబాలు ఇవి బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్లోనే చాలా అనగాని కుటుంబాలని చెప్పవచ్చు ఇవి వీటికి ఇలాంటి రిజర్వేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈ సోషల్ గ్రూప్ ఖచ్చితంగా అవసరమే ఇన్ సచ్ ఇన్ సచ్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ దీస్ క్యాస్ట్ మే క్వాలిఫై ఫర్ ద కం కంపార్ట్మెంట్ విత్ ఇన్ ద ఓబీసీ కోటా ఒక హవెవర్ ట్రీటింగ్ ద మీద సిస్టర్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ బేసిట్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్ యాక్చువల్గా వీళ్ళని ఓబీసీలోనే కంటిన్యూ చేస్తుంటే చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు దీన్ని ఎస్సీలో మార్చడం వల్ల కొన్ని రకాలైన సమస్యలు వస్తాయి ఫర్ వన్ థింగ్ దే మే నాట్ అమ్ క్వాలిఫై టు బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఎస్సీ బికాస్ దెన్ మే నాట్ హ్యావ్ సఫ్ సఫర్డ్ అన్టచబులిటీ అండ్ సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఏ ప్రాబ్లం అంటే యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఎస్సీలో మార్చడానికి ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ కులాలు మరీ అన్టచబులిటీ అంటే అస్పృశ్యత అనే డిజార్ సోషల్ డిజార్డ్ అంటే ఎవరైనా ఎస్సీ క్యాస్ట్లో ఉన్నారంటే అస్పృశ్యత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఆ కులానికి చెందిన వాళ్ళ అస్పృశ్యత అంటరానితనానికి ఎవరైతే చెంది ఉంటారో వాళ్ళనే ఎస్సీ కింద తీసుకుంటారు కానీ ఈ కులాలు మాత్రం అస్పృశ్యతని కానీ అంటరానితనాన్ని కానీ ఏ ఏ టైం టైంలో కూడా బేర్ చేయలేదు అని చెప్తున్నాడు నేను గివెన్ ద లీగల్ లీగల్ లిమిటేషన్ ఆన్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పవర్ టు ఎక్స్టెండ్ ద ఎస్సీ ఎస్సీ లిస్ట్ ఈజ్ నాట్ డిఫికల్ టు డిస్కన్ ఏ పొలిటికల్ మోటివ్ బిహైండ్ ఎనీ మూవ్ ఆన్ మూవ్ టు కన్ఫర్ ఎస్సీ స్టేటస్ ఆన్ శాంక్షన్ ఆఫ్ ద ఓబీసీ ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ కూడా దీన్ని ఎస్సీ కింద మార్చేంత పవర్స్ కానీ ఏమి లేవు ఏ ఓన్లీ ఇది పొలిటికల్ మూవ్గానే కనపడుతుంది వెన్ ద సమాజ్వాదీ పార్టీ వాజ్ ఇన్ పవర్ వన్ కుడ్ సే మూవింగ్ మూవింగ్ దెమ్ టు ద ఎస్సీ లిస్ట్ వుడ్ హ్యావ్ ఫ్రీడ్ అప్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ అండ్ పొటెన్షియల్లీ డామినెంట్ యాదవాసిన్ ద ఓబీసీ కేటగిరీ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ఇలాంటి పదిహేడు కుటుంబాలను కనుక వీళ్ళు ఎస్సీలో పంపించడం వల్ల ఈ పదిహేడు కుటుంబాలను ఎస్సీలో పంపించడం వల్ల ఓబీసీలో ఉన్న కులాల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది సో దానివల్ల డామినేటింగ్ క్యాస్ట్ అయిన యాదవాసరికి ఇంకా ఎక్కువ అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు ఫర్ ద ప్రజెంట్ బీజేపీ రిజైమ్ ద మూ కుడ్ హెల్ప్ కరువు అవుట్ ద ఓట్ బ్యాంక్ ఫ్రమ్ ద న్యూలీ డిక్లేర్డ్ ఎస్సీ గ్రూప్ ఈ ప్ర బీజేపీ కాలంలో ఈ డెసిషన్ అనేది వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఓటు బ్యాంకు సంపాదించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది బా ది బహుజన్ సమాజ్వాదీ పార్టీ విచ్ హ్యాజ్ అపోజిట్ ద మూవ్ బోత్ ద పార్లమెంట్ అండ్ అవుట్ సైడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ద దట్ న్యూ ఎడిషన్ వుడ్ స్ట్రింగ్ ద ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాస్ ఆఫ్ ఎస్సీ లిస్ట్ బహుజన్ పార్టీ సమాజ్ పార్టీ దీన్ని పార్లమెంట్లోనో పార్లమెంట్ బయట దీన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తుంది ఎందుకంటే కొత్తగా చర్చబడిన కులాల వల్ల ఎస్సీ లిస్ట్లో లిస్ట్లో ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న క్యాస్ట్లకి అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్తుంది దట్ ఈస్ వై దట్ వై ఇట్స్ లీడర్ మిస్ మాయావతి హ్యాజ్ హింటెడ్ దట్ ద రిజర్వేషన్ పై పై కెన్ బీ షేర్డ్ అమాంగ్ మోర్ క్లైమైంట్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద సైజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ అంటే ఆమె ఏం చెప్తుందంటే లీడర్ మాయావతి హ్యాజ్ హింటెడ్ దట్ ద రిజర్వేషన్ పై కెన్ బీ షేర్డ్ అమాంగ్ ద మోర్ క్లైమైంట్స్ ఓన్లీ ఇట్స్ సైజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎప్పుడైతే ఈ ఇలాంటి అన్ని ఎక్కువగా ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఇలా ఎప్పుడైతే ఎస్సీలలో ఎక్కువ మంది చేరుతున్నారో ఆ చేరటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఉన్నవారికి అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి ఒకవేళ అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు ఇవ్వాలంటే ఆ ఎస్సీ ఎస్టీలో కోటాలో ఉండే ఏవైతే ఉన్నాయో ఏవైతే ఆపోజిట్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఇంకా పెంచాలి అని మా చెప్పింది ద యూపీ గవర్నమెంట్ వుడ్ బీ వెల్ అడ్వైజ్డ్ టు అవాయిడ్ మిస్లీడింగ్ వునరబుల్ సెక్షన్స్ విత్ ద ప్ర
India has retained the tax of favorite as the cricket world cup enter the semi final stage idi mana ko ee madhya kalamlo jarugutunna 2019 world cup england lo world cup jarugutundi kada dani sambandhinchina article the last four ante the chivari nalugu the icc world cup has entered into business and much after it commenced on may 30 ఇది ఈ ఎండ్ ఈ ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ అనేది ఎండ్ స్టేజ్కి వచ్చింది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ మే థర్టీన్త్ స్టార్ట్ అయింది మే ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఇనాగ్రియల్ గేమ్స్ ద ఫ్యూచర్ హోస్ట్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఎట్ ద ఓవల్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే మే ముప్పై తారీఖున అసలు మ్యాచ్ జరగలేదు ఇనాగ్రియల్ గేమ్స్ ఫస్ట్ ఇనాగ్రియల్ గేమ్ ఇంగ్లాండ్కి సౌత్ ఆఫ్రికా మధ్య జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది ఓవల్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ లండన్ సారీ ఓవల్ ఇన్ లండన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఫస్ట్ ఇనాగ్రల్ మ్యాచ్ ఏ దేశాల మధ్య జరిగిందనే కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ మ్యాచెస్ వర్ ప్లేడ్ వైల్ ఫోర్ కంటెస్టెంట్స్ బికేమ్ ద విక్టిమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్కిల్ ఇంగ్లీష్ వెదర్ ఇన్ ద లీడ్ అప్ టు క్రికెట్స్ క్రికెట్స్ ప్రీమియర్ ప్రీమియర్ ఛాంపియన్షిప్ ఇండియా ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఎవర్ ద ఫేవరెట్స్ అండ్ ద ఎగ్జామ్షన్ హ్యాస్ దట్ వన్ ఎమాంగ్ ద న్యూజిలాండ్ పాకిస్తాన్ సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ శ్రీలంక వుడ్ బి ద ఫోర్త్ కంటెండర్ యాక్చువల్గా ఇది మొత్తం నలభై ఒక్క మ్యాచ్లు జరిగినాయి ఈ నలభై ఒక్క మ్యాచ్ల్లో చివరికి నాలుగు టీంలు అనేవి సెమీఫైనల్ చేరినాయి ఇంత సెమీఫైనల్ చేరేటప్పుడు అందరి ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం ఇండియా ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియాని ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి ఆటోమేటిక్గా సెమీఫైనల్ చేరిపోతాయని తర్వాత ఒక్క టీం మాత్రం ఏదైతే న్యూజిలాండ్గా ఆ టీంలో న్యూజిలాండ్ ఉండొచ్చు పాకిస్తాన్ ఉండొచ్చు సౌత్ ఆఫ్రికా ఉండొచ్చు శ్రీలంక ఉండొచ్చు ఈ నాలుగు టీంలు ఏదో ఒక టీము సెమీఫైనల్ చేస్తే అందరూ అనుకున్నారు అనుకున్న విధంగానే ఆ మూడు టీంలు ఫైనల్కి వెళ్ళిపోయినాయి అందులో ఈ కింద చెప్పిన నాలుగు టీమ్స్లో న్యూజిలాండ్ టీం అనే టీము సో సెమీఫైనల్కి వెళ్ళింది యాజ్ ద డస్ట్ సెటిల్ ఆన్ ఆన్ ద లీగ్ ఫేజ్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ న్యూజిలాండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ద సెమీఫైనల్స్ ఇదైతే ఈ లీగ్ ఫేజ్లో జరిగిన వాటిలో నాలుగు టీంలు అనేవి కొంచెం సెమీఫైనల్కి చేరినాయని చెప్తున్నాను అవే ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ అండ్ న్యూజిలాండ్ విరాట్ కోహ్లీ మ్యాన్ టాప్ ద టేబుల్ విత్ కన్సిస్టెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ భారతదేశ జట్టు భారతదేశం యొక్క కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ యొక్క జట్టు ఆ టేబుల్ పట్టికలో ఈ జరిగిన మ్యాచ్లో టేబుల్ పట్టికల్లో టాప్లో నిలిచింది విత్ ద కన్సిస్టెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే కంటిన్యూ ఒక ఒకే ఒకే రకమైన అంటే ఎటువంటి ఆటలో హెచ్చు తగ్గు లేకుండా ఒక కన్సిస్టెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్తో వాళ్ళు ఆ పాయింట్ టేబుల్లో హైయెస్ట్ వచ్చారు ది సొలటరీ లాస్ ఎగ్నిస్ ద ఇంగ్లాండ్ వాజ్ మోర్ ఆఫ్ వేకప్ కాల్ దెన్ ఏ సీరియస్ సెట్ బ్యాక్ టు ద పాత్ టు ద నాకౌట్ ఫేజ్ యాక్చువల్గా మన ఇండియన్ ఇండియన్ టీము అన్ని టీముల మీద గెలిచింది ఒక ఇంగ్లాండ్ మీద తప్ప ఇది ఒక సెట్ బ్యాక్ ఇది ఒక సీరియస్ సెట్ బ్యాక్ టు ద పాత్ టు ద నాకౌట్ ఈ నాకౌట్ దశలో అంటే ఈ చివరి దశలో ఇలాంటి జరగకుండా రిపీట్ అవ్వకుండా అంటే ఇది ఒక సెట్ బ్యాక్ లాగా ఉంది దిస్ థర్స్డే ఇండియా విల్ టేక్ ద టేక్ ఆన్ న్యూజిలాండ్ ఎట్ ఆ మంచెస్టర్స్ ఓల్డ్ ట్రఫోర్డ్ అండ్ సెకండ్ సెమీఫైనల్ పిట్ ఓల్డ్ ఫోర్స్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఇంగ్లాండ్ ఎట్ ఆ బర్మింగ్ బర్మింగ్ బర్మింగ్హమ్ ఈడెన్ ఎడ్జ్ ఎడ్జ్ బోస్టన్ సారీ ఎడ్జ్ బోస్టన్ ఆన్ థర్స్డే ట్యూస్డే న్యూజిలాండ్కి ఇండియాకి మంచెస్టర్లో జరుగుతుంది మ్యాచ్ తర్వాత ఆస్ట్రేలియాకి ఇంగ్లాండ్కి థర్స్డే పుట థర్స్డే రోజున ఎడ్జ్ 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 బోస్టన్లో జరుగుతుంది సో ట్యూస్డే థర్స్డే రోజున ఎవరు ఫైనల్ అంటే ఫైనల్కి ఎవరు వెళ్తున్నారు అనేది ఈ రెండు మ్యాచ్లు నిర్ధారిస్తాయి ద మ్యాన్ ఇన్ బ్లూ హ్యావ్ యాన్ ఎడ్జ్ బట్ వుడ్ బి ప్రొడ ప్రొడెంట్ టు రిమెంబర్ దట్ ద దట్ ఇన్ ద వేకప్ ఫిక్చర్ ఎట్ ఓవరాల్ ఆన్ మే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ న్యూజిలాండ్ వన్ బై సిక్స్ వికెట్స్ యాక్చువల్గా ఈ వరల్డ్ కప్ జరగబోయే ముందు ఈ మెన్ ఇన్ బ్లూ అంటే మన ఇండియన్ టీం అండి ఈ ఇండియన్ టీమ్ మే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నా న్యూజిలాండ్ తో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ ఆరు వికెట్ల తేడాతో భారత్పై గెలిచింది సో ఇది ఒక కూడా ఒక వేకప్ కాల్ అంటే ఈ సెట్ ఈ సెట్ బ్యాక్ అవ్వడానికి అంటే వీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి పుంజుకోవడానికి వాళ్ళకు అంటే ఆ టీం యొక్క బలాల బలాలను నిర్దేశించడానికి వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని తెలుసుకోవడానికి చెప్పాలంటే మే ట్వంటీ ఫిఫ్త్న ఇండియా న్యూజిలాండ్ పైన ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది సిన్స్ ద కోహ్లీ మెన్ హ్యావ్ గెయిన్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండియా ఆర్సనల్ ఆర్సనల్ రైడ్ అండ్ ద టాప్ ఆర్డర్ విచ్ హ్యాస్ రోహిత్ శర్మ టాప్ లైనింగ్ ఇన్ ఇట్స్ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ రన్స్ అండ్
కేఎల్ రాహుల్ కూడా స్కిప్పర్ ఆయనకి అతనికి తోడుగా ఓపెనర్గా వచ్చిన కేఎల్ రాహుల్ కూడా చాలా మంచి ప్రదర్శనతో దాంతోపాటు వాళ్ళ తర్వాత కోహ్లీ మిడర్ ఆడర్తో అండర్ కుక్ చాలా పటిష్టమైన స్థితిలో ఉంది హార్దిక్ పాండే రిషబ్ పంత్ అండ్ దేర్ మూమెంట్స్ వైల్ ఎంఎస్ ధోని ఆ పంక్చువేటెడ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ డాట్స్ విత్ అ హిట్ టు ద ఫెన్స్ ఇదే కాకుండా హార్దిక్ పటేల్ కానీ రిషబ్ పంత్ కానీ ఆ తర్వాత ఎంఎస్ ధోని కూడా వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క బ్యాటింగ్తో ఆ బాల్ని ఫించిన అంటే ఎక్కువ సిక్సర్లతోనే హిట్ చేయగలని చెప్తున్నాను ద బౌలింగ్ త్రో హ్యాస్ ద ఫా ఫ్యాంక్స్ ఫ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ టు ద ఫాస్ట్ యునైట్ హెల్ హెల్మెట్ బై ద యూనివర్స్ జస్ప్రీత్ బ్రహ్మ బుమ్రా దట్ దట్ ఇండియా మార్క్డ్ ఇట్స్ వీక్నెస్ అండ్ ఓవర్కమ్ ద లాస్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ లైక్ శిఖర్ ధావన్ అండ్ విజయ్ శంకర్ టు ఇంజూర్ ఇంజూరియస్ ఈజ్ ఎవిడెన్స్ దట్ ద ఫిట్నెస్ హ్యాస్ రిజిలి రిజిలియన్స్ యాక్చువల్గా ఈ మిడిల్ ఆటలో బ్యాట్స్ బ్యాటింగే కాకుండా బౌలింగ్లో జస్ప్రీత్ బ్రహ్మ లాంటి బలమైన ఆటగాళ్ళు ఉన్నారు అంత ఉన్నప్పటికీ శిఖర్ ధావన్ విజయ్ శంకర్ లాంటి వాళ్ళు ఇంజూర్ అయ్యి భారతదేశంలో ఉన్న ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ గురించి లెవెల్స్లో ఒక అనుమానాన్ని తీసుకొచ్చారు న్యూజిలాండ్ మీ మెయిన్ వైల్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ యాన్ ఆప్ అపోనెంట్ వేర్ ద సమ్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ ద పార్ట్స్ ద కేన్ విలియమ్సన్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ సుప్రీం బ్యాట్స్మెన్ అండ్ ఏ స్టేచర్ ఏ స్టేచర్ లీడర్ బట్ ద బ్లాక్ క్యాప్స్ బ్యా బ్లాక్ క్యాప్స్ టైల్డ్ ఆఫ్ విత్ త్రీ లాసెస్ అండ్ స్లైడ్ హ్యాస్ టు బీ రిజర్వ్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ టు బీ ఛాలెంజ్డ్ ఈ వీటిలో ఉన్న కేన్ విలియమ్సన్ న్యూజిలాండ్ టీంలో ఉన్న కేన్ విలియమ్సన్ అనే అతను మంచి బ్యాట్స్మెన్ బాగా చేస్తుంటాడు కానీ మనకు ఆ ఇండియా కలిసి వచ్చే విషయం ఏంటంటే ఈ న్యూజిలాండ్ టీము యాక్చువల్గా లీగ్ దేశంలో జరిగిన మ్యాచ్లో మూడు మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోయింది ఇది ఒక కలిసి వచ్చే విషయం అయినప్పటికీ వీరు ఇండియాని ఛాలెంజ్ చేసే అంత పటిష్టమైన టీమ్ అని చెప్తున్నారు యాజ్ ఫర్ ద ఆస్ట్రేలియా ద డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ లీన్స్ అండ్ ద ఓపెన్ ఓపెన్ కంబైన్ ఆఫ్ క్యాప్టెన్ ఆరోన్ ఫెంచ్ అండ్ ఆరన్ ఫెంచ్ అండ్ డేవిడ్ వార్నర్ స్టీవ్ స్మిత్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ మెనెన్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ స్టార్ మిచ్చెల్ మిచ్చెల్ స్టాక్ who leads the attacks with 26 scalps while while maver maverick maverick glen maxwell lead the x factor actually india lo kuda david warner aithene me adam captain adam finch aithene me steve smith aithene me ila left arm mean while left hand am anti left hand batter aithene michel stark aithene me villo aa aa jattu lo oka balamaina aatagaalu laaga unnaru వీళ్ళతో పాటు మ్యాక్స్వెల్ కూడా మా మిడిల్ ఆర్డర్లో వంకా చెట్టుకు బలాన్ని చేకూరుస్తున్నాడు ఫైనల్లీ ఇంగ్లాండ్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు షో దట్ ఏ ఇట్ కెన్ ఎక్సెల్ ఇన్ లిమిటెడ్ ఓవర్స్ క్రికెట్ ఇట్ ఈజ్ బ్యాంకింగ్ ఆన్ ద బెలిజి బెలిజిరెన్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ లైక్ మ్యాన్ లైఫ్ జానీ బొర్స్టో జాన్ రో జాన్ రాయ్ అండ్ బెన్ స్ట్రోక్స్ ఇలాగనే ఇంగ్లాండ్ టీంలో కూడా కొంతమంది ప్లేయర్లు చాలా బలంగా ఆడే ప్లేయర్లు ఉన్నారని చెప్తున్నారు ఇట్ ఈజ్ అని ఇంట్రెస్టింగ్ మిక్స్ ఎట్ ద లాస్ట్ ఫోర్ ఫోర్ స్టేజెస్ లాస్ట్ ఫోర్ స్టేజెస్ అండ్ ఆల్ దట్ ద ఈవెన్చువల్ ఛాంపియన్ ఈవెన్చువల్ ఛాంపియన్ విల్ విల్ నీట్ ఆర్ టూ డేస్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇలా రకరకాలతో ఉన్నాయని ఒక రెండు రోజుల్లో మొత్తం తేలిపోతుంది ఎవరు ఎవరు గెలుస్తారని ఎనీథింగ్ కుడ్ హ్యాపీన్ యా సౌత్ ఆఫ్రికా షోడ్ బై డిఫీటింగ్ ఆస్ట్రేలియా ఇన్ ద లాస్ట్ లీగ్ ఎన్కౌంటర్ బట్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ ద ఇండియా అండ్ ఫైనల్ ఎట్ లార్డ్స్ ఆన్ జులై ఫోర్త్ బ్యాకన్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది ఏదైనా జరగచ్చు మన చివరి లీగ్ దశలో సౌత్ ఆఫ్రికా చాలా పేలమైన జట్టుగా అనుకున్నా సౌత్ ఆఫ్రికా ఆస్ట్రేలియా లాంటి బలమైన జట్టును ఓడించింది బట్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ ద ఇండియా అంటే ఏమనుకుంటున్నారంటే చివరికి మాత్రం ఇండియా ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉండాలని అందరూ ఈ ఆర్టికల్ ఆజ ఈ ఆదర ఆదర్శిస్తున్నారు సచ్ ఫర్ ద సచ్ ఫర్ ఏ చక్రయ్య సచ్ ఫర్ ఏ చక్రయ్య లెడ్ బై ద న్యూ డొమలిక్ డైనమిక్ లీడర్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ మస్ట్ రెడ్ ఇన్ ద నేషన్ ట్రస్ట్ విచ్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ లాస్ట్ ఓన్లీ లెట్ గో ఎవైల్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడున్న పరిశ్రమ పరిణామాల ప్రకారం కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది చాలా దారుణమైన పరిస్థితిలో ఉంది దాన్ని లీడ్ చేయడానికి ఎవరూ లేరు అసలు కో అది ట్రస్ట్ను కోల్పోలేదు కానీ కొంచెం దాని మీద నమ్మకాన్ని అనేది సల్లగిల్లే సల్లగిల్లుతున్నాయని చెప్తున్నారు అసలు ఈ మధ్యకాలంలో రాహుల్ గాంధీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ల తర్వాత 
తన యొక్క రాజీనామా ఎలక్షన్ల ఓటమికి ప్రధాన కారణం తనే అని ఈ పార్టీకి ప్రెసిడెంట్గా లీడ్ చేయలేనని ఈ పార్టీ ప్రెసిడెంట్షిప్కి రాజీనామా చేశారు తర్వాత ఆ తర్వాత ఆ పార్టీ పగ్గాలను ఎవరు చేపడతారు ఎలా ఉండబోతుందనే దాని గురించి సంబంధించిన ఆర్టికలే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టింది మొదలు నెహ్రూ కానీ గాంధీ కానీ కుటుంబ గాంధీ నెహ్రూ ఆర్ గాంధీ ఎవరో ఒక కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళే ఈ దీన్ని లీడ్ చేసుకొస్తూ వస్తున్నారు ఫస్ట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఈ బాధ్యతను చేపడితే ఆ తర్వాత ఆయన కూతురైన సరే ఆయన ఆయన కూతురైనటువంటి ఇందిరా గాంధీ చేపట్టింది తర్వాత గాంధీ గాంధీ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన గాంధీ కుటుంబం అంటే ఇందిరా గాంధీ కొడుకు గాంధీ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన రాజీవ్ గాంధీ తర్వాత ఈ బాధ్యతను చేపట్టారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ బాధ్యతను రాహుల్ గాంధీకి ఇచ్చారు ఇలా నాలుగు శబ్ద నాలుగు దశాబ్ద నాలుగు జనరేషన్ ఫోర్త్ జనరేషన్ కిడ్ రాహుల్ గాంధీ వచ్చేసి ఇలా ఫోర్త్ నాలుగు జన జనరేషన్లుగా ఈ బా ఈ ఈ రా కాంగ్రెస్ పార్టీని వారి కుటుంబం భారాలపైన మోస్తున్నారు ఎలా జరిగింది అసలు కారణాలు ఏంటి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆ తర్వాత ఇందిరా గాంధీ ఇందిరా గాంధీ మరణించిన తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ అనంతరం ఎవరో ప్రియమయ్యారు అంటే పివి నరసింహరావు ఆయన పివి నరసింహరావు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క గాంధీ కుటుంబం యొక్క అండదండలతోనే ఆ పార్టీని లీడ్ చేశాడని చెప్పొచ్చు ఆ తర్వాత ఎవరు వచ్చిన నెక్స్ట్ రెండు వేల నాలుగులో యాక్చువల్గా సోనియా గాంధీ ప్రధానమంత్రి అవ అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఆమె మన ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఆమె ఇటలీ సిటిజన్షిప్ రద్దు రద్దాను అందున ఆమె భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి కాలేకపోయారు ఇలాంటి విషయాలని ఈ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేశారు ఏమున్నాయి అంటే యాక్చువల్గా ఫ్యామిలీ ఫ్యాక్టర్ ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇది ఈ ఈ ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్ మొత్తం కూడా వాళ్ళ యొక్క ఏమేం జరిగింది రాహుల్ గాంధీ ఎలా ఎందుకు రిజైన్ చేశాడు దాని గురించి చెప్పాడు ద ఫ్యామిలీ ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ ఈ పేరాగ్రాఫ్లో వచ్చేసి ఫ్యామిలీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఫ్యామిలీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో గత కొంతకాలంగా ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారు సో జవహర్లాల్ నెహ్రూ తర్వాత ఇందిరా గాంధీ అలా వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీకి యొక్క డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మొత్తం అని చెప్పారు తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల పివి నరసింహరావు గురించి ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరసింహరావు గురించి చెప్పారు తర్వాత స్టెప్పింగ్ డౌన్ ఇక్కడ వచ్చేసిన ఈ స్టెప్పింగ్ డౌన్ అసలు ఎందుకు ఈ పార్టీ అనేది పతనం ఇంత స్థాయికి దిగజారింది దీనికి ఎవరెవరి కారణాలు ఉన్నాయి ఏమైంది కాంగ్రెస్లో ఏర్పడిన పరిణామాలు ఏంటి కాంగ్రెస్లో ఏర్పడిన అంతర్గత పరిణామాల వల్ల ఇది తగ్గిందా లేదా ఎదుటి పార్టీలోని బలమైన నరేంద్ర మోడీ లాంటి బలమైన నాయకుడు ఉండటం వల్ల ఇది వచ్చిందా అనేది చెప్పారు తర్వాత చేంజ్ అండ్ హౌ ఇది ఎలా చేస్తే వీళ్ళు దీన్ని ఎలా మార్చుకోగలరు ఏంటంటే రాహుల్ రాజీవ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రాహుల్ గాంధీ ఇక్కడ ఏం చేంజ్ అని అవని చెప్పండి రాజీవ్ గాంధీ సారీ రాహుల్ గాంధీ తాను మొత్తం బాధ్యతను తీసుకొని ఒక రిజైన్ చేయటం అనేది ఒక మంచి పరిణామం ఎందుకని మంచి పరిణామం అంది ఏంటంటే తానే బాధ్యతను తీసుకుంటున్నాడు అలా బాధ్యత అంటే ఎవరైనా నాయకుడు మాత్రమే అలాంటి బాధ్యతలను గెలుపు కానీ ఓటమి కానీ నాదే బాధ్యతను తీసుకునే నాయకుడు దొరకడం అనేది మంచి పరిణామమే కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎవరు లేని పొజిషన్లో ఆయన పూర్తిగా పార్టీ పద్ధతుల నుంచి ప్రెసిడెంట్ నుంచి బయటపడడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరమైన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇబ్బందికరమైన విషయం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చివరిగా వార్డ్ వార్డ్ ఆఫ్ అడ్వైజ్ అని చెప్పారు ఈ ఫైనల్ వార్డ్ ఫర్ ద వాట్ ఐ వుడ్ ఆ లైక్ టు సీ యాజ్ ద న్యూ కాంగ్రెస్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ ది కాంగ్రెస్ గేవ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎల్ఫ్ ద కాంగ్రెస్ స్వరాజ్ పార్టీ హెడెడ్ బై దేశ్ దేశ్ బంధు సిఆర్ దాస్ విత్ పండిట మోతీలాల్ నెహ్రూ యాజ్ ఇట్స్ జనరల్ సెక్రటరీ ఇట్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఏ పార్టీస్ లెజిస్లేషివ్ వింగ్ అపో అపోజింగ్ ద రాజు అన్జస్ట్ రాజ్ వైల్ ద మెయిన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ లెజిస్లేచర్ యాజ్ ఏ మాస్ మూమెంట్ లెడ్ బై గాంధీజీ ద కాంగ్రెస్ ఎంపీ అండ్ ఎమ్మెల్యేల ఆఫ్ టుడే అండ్ ద కాంగ్రెస్ మినిస్ట్రీస్ వర్ దే ఎగ్జిస్ట్ షుడ్ సీ ద సెల్స్ యాజ్ ద స్వరాజ్ పార్టీ ఆఫ్ టుడే లీడింగ్ ద చేంజ్ ఇన్ లెజిస్లేచర్ లెజిస్లే లెజిస్లేచర్ లెజిస్లేటివ్లీ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ అవుట్ సైడ్ లెడ్ ఏ న్యూ డైనమిక్ లీడర్ అండ్ చక్రయ్య ఈక్వలెంట్ చక్రయ్య ఈక్వలెంట్ షుడ్ గ్యాలోనైజ్ గ్యాలోనైజ్ ఇట్స్ పాపులర్ బేస్ ప్రోగ్రామ్ కల్లి అడ్రస్సింగ్ లైఫ్ అండ్ డెత్ ఇష్యూ ఆన్ ద నేషనల్ రిసోర్సెస్ ఓవర్ ఫార్మ్స్ అండ్ మైన్ అండ్ విత్ ద విత్ ఏ జీరో కోఆపరేషన్ జీరో కన్సిస్ కన్యిజం జీరో కమ్యూనిజం ప్లూరల్ ఎథిక్స్ రెడీమ్ ద నేషనల్ ట్రస్ట్ విచ్ హ్యాజ్ నాట్ లాస్ట్ లెట్ లెట్ గో అవైల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ పార్టీ ఒకప్
వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత భాగాన్ని చూసుకుంటే గాంధీజీ మాత్రం బా బయట మాస్ మూమెంట్ని ఏర్పరుస్తూ అన్ని రకాలుగా ఈ పార్టీని సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ పార్టీ యొక్క అభివృద్ధికి పాటుపడ్డారు అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు జీరో కోఆపరేషన్ జీరో క్రోనలిజం జీరో కమ్యూనలిజం అన్నీ ఏది చూసినా ఇప్పుడు జీరో స్టేజ్లో ఉన్నాయి వీటిని ఓన్లీ వాటిని మన సమర్థవంతంగా రాహుల్ గాంధీ ఎలా ఎదుర్కొంటాడు దాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేస్తాడనే దాన్ని రానున్న కాలంలో చూడదగ చూడాలి రిక్లైమింగ్ ద ఇండో పేస్ నరేటివ్ ది ఏషియన్స్ ఇంటెంట్ టు బీ టు బీ ఇన్ ద డ్రైవింగ్ సీట్ ఈజ్ క్లియర్ యాజ్ ఇట్స్ క్లియర్ యాజ్ ఇట్ సీక్స్ టు మేనేజ్ ద ఎమర్జింగ్ రీజనల్ ఆర్డర్ విత్ పాలసీ మోస్ ఇండో పాక్ ఇండో పసిఫిక్ అంటే ఇండో పసిఫిక్ అంటే ఈ ఏషియన్ గ్రూప్స్ పసిఫిక్ కాంటినెంట్ అంటే పసిఫిక్ మహాసముద్రంతో ఇండో పసిఫిక్ అంటే హిందూ మహాసముద్రము ఈ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉన్న దేశాల మధ్య రిలేషన్స్ గురించి చెప్తున్నాడు ఎట్ ద థర్టీ ఫోర్త్ సెంటీ సమ్మిట్ ఆఫ్ ద సమ్మిట్ ఆఫ్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్టర్న్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఇన్ బ్యాంకాక్ ఇన్ జూన్ యాక్చువల్గా మొన్న బ్యాంకాక్లో ఈ సౌత్ ఏషియన్ సౌత్ సారీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఏషియా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఒక అసోసియేషన్ ఇన్ బ్యాంకాక్లో మన జూన్లో జరిగిందండి ఇట్స్ అ మెంబర్ స్టేట్ ఫైనల్లీ మేనేజ్ టు ఆర్టికులేట్ ఏ కలెక్టివ్ విజన్ ఆఫ్ ద ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ ఇన్ అ డాక్యుమెంట్ టైటిల్ ద ఏషియన్ అవుట్లుక్ ఆన్ ద ఇండో పసిఫిక్ యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఒక ఈ మీటింగ్ ద్వారా ఒక బాగానే ఆర్గనైజ్ చేసి దాన్ని ఒక ఒక డాక్యుమెంట్ని తీసుకొచ్చారు ద ఏషియన్ అవుట్లుక్ ఆన్ ద ఇండో పసిఫిక్ అంటే ఈ ఏషియన్ అవుట్లుక్ అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ ఈ ఇండో పసిఫిక్ వాటి మీద వాటి అవుట్లుక్ అంటే వాటి యొక్క దృష్టి ఎలా ఉంటుంది వాటికి వీళ్ళ మధ్య ఉండే రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి ఒక 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 ఆర్టికల్ తయారు చేశారు ఒక డాక్యుమెంట్ రెడీ చేశారు ఎట్ ఎ టైమ్ విన్ ద జియోగ్రాఫికల్ కన్స్టెన్స్ బిట్వీన్ ద చైనా అండ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ స్టేట్స్ ఈజ్ ఎస్కలేటింగ్ ఇట్ హ్యాస్ బికేమ్ ఇంపరేటివ్ ఫర్ ద ఏషియన్ టు రీక్లెయిమ్ ద స్ట్రాటజిక్ నెరేటివ్ ఇన్ ఫేవర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ద అండర్ స్కోర్ ఇట్స్ సెంట్రల్ సెంట్రాలిటీ ఇన్ ద ఎమర్జింగ్ ఎమర్జింగ్ రీజనల్ ఆర్డర్ యాక్చువల్గా ఈ సమ్మిట్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఏది అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ స్టే నేషన్స్ అసోసియేషన్ జరిగినప్పుడు ఇంకా చైనాకి యుఎస్కి మధ్య ఈ ట్రేడ్ వార్ అనేది జరుగుతుంది వాటి గురించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ట్రేడ్ వార్లో ఏం జరుగుతుందని అలాంటి సమయంలో జరిగింది యాక్చువల్గా మొన్న ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఒసాకాలో జపాన్లోని ఒసాకాలో జరిగిన జీ ట్వంటీ సదస్సులో వాటి యొక్క ట్రేడ్ వార్ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా దానికి ఉన్న ఆటంకులు కానీ ఆటంకాలు కానీ తొలగించబడ్డాయి అది జరగకముందు జరిగిన మీటింగ్ కాబట్టి ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఈ మీటింగ్లో కొంత అనిశ్చిత ఏర్పడింది దో దేర్ ఈజ్ ద దేర్ వర్ ఆ డైవర్షన్ ఎమాంగ్ ద ఏషియన్ మెంబర్ స్టేట్స్ ఇన్ ద రన్ అప్ టు ద సమ్మిట్ దే మేనేజ్ టు కమ్ అప్ విత్ నాన్ నాన్ బైండింగ్ డాక్యుమెంట్ ఇట్ అండర్లైన్స్ ద ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ ద నీడ్ ఫర్ యాన్ ఇంక్లూజివ్ అండ్ రూల్స్ బేస్డ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ టు హెల్ప్ టు జనరేట్ మొమెంటమ్ ఫర్ బిల్డింగ్ స్ట్రాటజిక్ ట్రస్ట్ అండ్ విన్ విన్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ద రీజియన్ యాక్చువల్గా ఈ ఏషియన్ దాంట్ స్టేట్లో ఈ సమ్మిట్ జరిగినప్పుడు ఇలాంటి అనిశ్చిత పరి అంటే అమెరికాకి చైనాకు జరుగుతున్న అనిశ్చిత పరి పరిస్థితి వల్ల కొన్ని కొన్ని దేశాలు దీంట్లో ఈ డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేయడంలో కొంచెం ఇబ్బందులను ఏర్పరచుకున్నాయి ఇబ్బంది పడ్డాయి ఎందుకని వీరు ఈ బిల్డింగ్ అంటే ఏదైనా మనం ఒకవేళ డెసిషన్ తీసుకుంటే ఆ డెసిషన్ వల్ల చైనా ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది యుఎస్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనిశ్చిత కారణంగా వీళ్ళు కూడా విన్ విన్ కోఆపరేషన్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ద రీజియన్ విన్ విన్ కోఆపరేషన్ అంటే అందరూ గెలవాలనే విధంగా డెసిషన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ పవర్ కాన్స్టాంట్ ఎరౌండ్ ఇట్స్ విసినిటీ పర్వే పర్వేడ్స్ ద డాక్యుమెంట్ హ్యాజ్ ఇట్ ఆర్క్స్ దట్ ది రైజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ పవర్స్ దట్ ఎకనామిక్ ఎకనామిక్ అండ్ మిలిటరీ రిక్వైర్స్ ఎవాయిడింగ్ ద డీపెనింగ్ ఆఫ్ మిస్ట్రస్ మిస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ బేస్డ్ ఆన్ ద జీరో జీరో సమ్మేజ్ యాక్చువల్గా ఈ దీంట్లో ఏం చేశారు అంటే మెటరిస్టిక్ పవర్గా రైజ్ అవ్వాలి అని తర్వాత అలాగే దాంతోపాటు మిటరిక్ పవర్ అంటే ఏంటి ఎకానమీ పరంగా మిలిటరీ పరంగా అండ్ దాంతోపాటు మిస్ట్రస్ అంటే నమ్మకాన్ని కోల్పోకుండా మిస్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే తప్పుడు లెక్కలు వేయకుండా అండ్ ప్యాటర్న్స్
అంటే ఇలా చేస్తే ఆ దేశం మనకు లొంగుతుందని అలా కొన్ని కొన్ని గేమ్స్ అంటే ఇలాంటి ఏమి లేకుండా ఉండాలని చూసేది అనేది ఈ సస ఈ సమ్మిట్లో అందరు డెసిషన్ తీసుకున్నారు డిస్పైట్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ బైలాటరల్ ఎంగేజ్మెంట్స్ ఏషియన్ మెంబర్స్ స్టేట్స్ హ్యావ్ ద విత్ ద యుఎస్ అండ్ చైనా ది రీజనల్ గ్రూపింగ్ కెన్ నౌ క్లైమ్ టు హ్యావ్ ఏ కామన్ అప్రోచ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ ఈజ్ అ కన్సర్న్ అండ్ అండ్ విచ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ థాయిలాండ్ ప్రయత్ ప్రయుత్ చాన్ చో చాన్ ఓచా సారీ చాన్ ఓచా సజెస్ట్ షుడ్ ఆల్సో కాంప్లి కాంప్లిమెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ ఎట్ ద రీజనల్ అండ్ సబ్ రీజనల్ లెవెల్స్ అండ్ జనర సబ్ రీజనల్ జనరేట్ ట్యాంజిబుల్ అండ్ కాన్సన్ట్రే కా కాన్సన్ట్రేట్ డెలివరీ డెలివరబుల్స్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఈ చైనా సమ్మిట్ ఏషియన్ సమ్మిట్లో జరిగిన దాని ప్రకారం చైనాకి యుఎస్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ రెండో దేశాలు ఎవరైతే సపోర్ట్ ఉంటాయో వాటితో అనుకూలంగానే ఉంటూ మిగతా వాటిని కూడా డెవలప్ చేయాలని ఆ థాయిలాండ్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న సమావేశం బ్యాంకాక్ థాయిలాండ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ థాయిలాండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రయుత్ చాన్ ఓచా ఈ ఆయన ఒక సజెషన్ ఇచ్చారు కన్ కండక్ట్ ఇన్ ద చైనా సిప్ యాక్చువల్గా ఎప్పుడు కూడా సమస్యలు అనేవి చైనా సీలోనే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ చైనా సీని ఒక చైనాయే కాకుండా జపాను థాయిలాండ్ రకరకాల దేశాలన్నీ పంచుకోవటం వల్ల ఈ చైనా బోసీ యొక్క దీని యొక్క ప్రభావం అనేది అంటే దీంట్లో ఎక్కువ మంది ఈ బోర్డర్ని పంచుకోవటం వల్ల ఈ చైనా సీలో కొన్ని ప్రభ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఈ ఈ సి సి సముద్ర భాగం మాదని మాదని చాలామంది ఆ మ్యారీ టైమ్ ఇష్యూస్ కూడా నడుస్తూ ఉన్నాయి చైనాకి జపాన్కి చైనా చైనాకి తర్వాత థాయిలాండ్కి ఇలా రకరకాలుగా జరుగుతూ ఉంది వాట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆల్సో ఈజ్ ఎన్ ఏషియన్ మెంబర్ స్టేట్స్ అగ్రీ టు ద అగ్రీ టు పుష్ ఫర్ ఏ క్విక్ కంక్లూజన్ ఆఫ్ ఏ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇన్ ద సౌత్ చైనా సీ అండ్ ఇంక్రీజింగ్లీ కాంటెస్టెడ్ మ్యారీ టైమ్ స్పేస్ విచ్ ఈజ్ ఏ క్లైమ్ లార్జ్లీ బై చైనా అండ్ ఇన్ ఏ పార్ట్ బై ద ఫిలిప్పైన్స్ వియత్నాం ఇండోనేషియా అండ్ మలేషియా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ చైనా సీలో ఏమైనా జరుగుతుందంటే ఈ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఒకటి నడుస్తుంది అంటే ఈ కోడ్ ఆఫ్ దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ చైనా సీలో ఎక్కువ భాగాన్ని చైనా నాదని కానీ నాదని ఫిలిప్పైన్స్ నాదని వియత్నం నాది అలా ఇండోనేషియా మలేషియా వీటి మీద కొన్ని ఉన్నాయి టెన్షన్ కంటిన్యూ టు రైజ్ ఓవర్ ద మిలిటరీ మిలిటరీ మిలిటరైజేషన్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ది సమ్ వాటర్ వే ఇన్ జూన్ ఏ ఫిలిప్ ఫిలిప్పైన్ ఫిషింగ్ బోట్ శాంక్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ వాస్ రమ్డ్ బై ద చైనీస్ వెసల్ యాక్చువల్గా ఈ ఈ ఈ మా ఈ వాటర్ ల్యాండ్ మాది మాది అని గొడవ పడుతూ అన్నీ అన్నీ కూడా ఏ వాళ్ళ సైన్యాన్ని మోహరించినాయి దీంట్లో ఒక దీనివల్ల ఏమైందంటే ఫై ఫిలిప్పైన్స్ యొక్క ఫిషింగ్ బోట్ ఒకటి మునిగి ముంచిపోయబడింది ఎవరు చైనా చైనా యొక్క వాళ్ళ వెస చైనా బోట్ అంటే ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఫిషింగ్ బోట్ని ముంచేశారు ఇట్ ఈజ్ హోప్డ్ దట్ ద ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఆఫ్ నెగోషియేషన్ విల్ సీ ద లైట్ బై దిస్ ఇయర్ ఎండ్ దీని గురించిన చివరి సమావేశం అంటే ఈ నెగోషియేషన్ అంటే వీటి యొక్క ఇబ్బందులు తొరగడానికి ఈ సంవత్సరం చివరి వరకు పడుతుందని చెప్తున్నాడు విత్ దిస్ మూవ్స్ ఏషియన్ ఈజ్ క్లియర్లీ సిగ్ని సిగ్నలింగ్ ఇట్స్ ఇంటెన్ టు బి ద to be in the diversing seat as it uh, seeks to manage the geographical uh, ge geographical chan around it ee din prakar ee din prakar em undi geographical problems evaithe unnayo vaadi annitni highlight cheyataniki upayogapadinattu undi ee meeting engaged with the indo pacific concept for uh, some times now it has now been uh, pushed into articulating articulating its a uh, formal response with a uh, with a sense of urgency after the after other major region players began laying with uh, laying their uh, cards on the table the release of the us freedom uh, free and uh, open indo pacific uh, strategy report in june ఇటు ఫోకసెస్ యాజ్ ఏ పర్సంటేజ్ యాక్చువల్గా ఈ యుఎస్ దేశం కూడా వీటికి సంబంధించి ఇండో పసిఫిక్ సంబంధించిన కొన్ని తీ ఒక ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంది అంటే ఈ మే మ్యారీ టైమ్ ఇష్యూస్ సంబంధించింది అయితేనేమి తర్వాత ప్రపంచంలో ట్రేడ్కి సంబంధించిన విషయం అయితేనేమి ఈ సమస్యలతో గురించి 
ఎక్కువగా ఆలోచించారు యాక్చువల్గా ఆ ప్రపంచంలో ఎక్కువగా ఎక్కువగా ట్రేడ్ ఎవరెవరు జరుగుతుంది యూఎస్కి చైనాల దేశాలతోనే ప్రపంచ దేశాలు జరుగుతూ ఉంటాయి యూఎస్ అనేది ఎక్కువగా తన యొక్క వెపన్స్ కానీ వాటిని మార్కెట్ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే ప్రపంచ దేశాల నుంచి దాని దగ్గర ఉన్న డిఫిషియట్ ఉన్నాయి వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది చైనా మాత్రం ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలకు తన దగ్గర తయారైన వస్తువులని సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ రెండింటితోనే అన్ని దేశాలకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రేడింగ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది ద ఫ్రేమ్ వర్క్ వైల్ ద యాషన్ అవుట్లుక్ డస్ నాట్ ఆస్ ఈస్ ద ఇండో పసిఫిక్ యాజ్ ఎ వన్ కంటిన్యూస్ టెరిటోరియల్ స్పేస్ ఇట్ ఎంఫసైజ్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ కన్వెక్టి కనెక్టివిటీ అండర్లైంగ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద మ్యారీ టైమ్ కోఆపరేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కనెక్టివిటీ అండ్ బార్డర్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ ఇండో పసిఫిక్ అనేది ఒక కమ్యూనిటీ కానీ ఒక రీజియన్ కానీ కాదు అది ఒక ఎంటైర్ ఒక రూట్ లాంటిది ఈ ఇండో పసిఫిక్ ఛానల్ అంతా కూడా ఈ వాటర్ అనేది దీంట్లో ఎప్పుడైనా సరే కోఆపరేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్గా కనెక్టివిటీ ఎప్పుడైతే సరిగా ఉండా ఎప్పుడు సరిగా ఉండాలని ఉంటే ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్కు ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నారు ది ఏషియన్ ఈజ్ అన్ is uh, signaling that uh, it would uh, seek to avoid uh, making a region of a platform of a major power competi- uh, competition. ఇది ఏషియన్ కూడా ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ ఏదైతే ఇండో పసిఫిక్ రీజ్ అయితే ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఎటువంటి పవర్ అంటే దీన్ని ఆక్రమించుకోవాలనే శక్తి ఎవరికి చేయకూడదని చెప్తుంది ఇన్స్టిట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డైలాగ్ ఎవరు ఆక్రమించుకోకుండా అందరూ సమానంగా ఉంటూ ఎకనమిక్ కోఆపరేషన్ ఎకనమిక్ కోఆపరేషన్ మీద దృష్టి సాధించాలని చెప్తుంది యాక్చువల్గా ఇది చైనా టార్గెట్ చేసినట్లు అనిపిస్తుంది ఈ మీటింగ్ ఎందుకంటే చైనానే ఎప్పుడు కూడా ఇండో పసిఫిక్ మీద ఆధిపత్యం సంపాదించాలని ఎక్కువ శాతం పోరాట పడుతూ ఉంటుంది ది ఫ్యాక్ట్ దట్ ద ఏషియన్ యాజ్ గాన్ ఏ హ్యాడ్ అండ్ ఆర్టికులేట్ అండ్ ఇండియా ఇండో పసిఫిక్ అవుట్లుక్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సీమింగ్ ఛాలెంజ్ టు చైనా విచ్ రిఫ్యూజ్ టు వ్యాలిడేట్ ద కాన్సెప్ట్ ఇది మనం చెప్పాం కదా యాక్చువల్గా ఈ ఏషియన్ టీం తీసుకున్న ఈ ఏషియన్ గ్రూప్ తీసుకున్న నిర్ణయము ఎవరిని ఛాలెంజ్ చేస్తుందంటే ఫస్ట్ చైనానే ఛాలెంజ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే దీనిపైన ఎక్కువ ఆధిపత్యం పోరు చైనానే చేయాలని చూస్తూ ఉంటుంది బట్ ద ఏషియన్ అప్రోచ్ ఈజ్ ఎంఐ డేటా ప్లా ప్లా ప్లాకేటింగ్ చైనా బట్ నాట్ ఎలోయింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు ఎలైన్ విత్ ద యుఎస్ విజన్ ఫర్ ద రీజియన్ కంప్లీట్లీ వీళ్ళు చైనాతో ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నప్పటికీ చైనాతో వీళ్ళు ఇంత టార్గెట్ చేస్తున్నప్పటికీ కానీ వీళ్ళు యుఎస్తో మాత్రం కలవడానికి మాత్రం ఇష్టపడలేదు యాక్చువల్గా చైనా యుఎస్ అనేది ఎప్పుడో శత్రు దేశాలు శత్రు దేశాల నుంచి చెప్పడం కన్నా పోటీ ఉన్న దేశాలని చెప్పవచ్చు అంటే ఆధిపత్య పోరు కోసం ఈ రెండు దేశాల పోటీ పడుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి పోటీ ఉన్న సమయంలో చైనా తమను ఇబ్బంది పెడుతుందని ఈ ఏషియన్ దేశాలు మాత్రం ఈ ఇండో పసిఫిక్ సంబంధించిన విషయాన్ని మాత్రం అమెరికాతో కానీ అమెరికాతో చర్చించడం కానీ అమెరికాతో కలవడం కానీ ఇష్టం లేదు ఇండియా వాజ్ వెల్కమ్ ద ఏషియన్ అవుట్లుక్ ఆన్ ఇండో పసిఫిక్ యాజ్ ఇట్ సీ సీస్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ద రీజియన్ భారతదేశం మాత్రం వీళ్ళు ఏదైతే ఏషియన్ అవుట్లుక్ వాళ్ళు చేశారో అంటే వీళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని మాత్రం బాగా స్వాగతించింది అండ్ దీన్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అలానే ఉండాలి వీళ్ళు మీరు ఏదైతే డిసిషన్ తీసుకున్నా అది కరెక్ట్ అని ఇండియా కూడా దాన్ని సపోర్ట్ చేసింది డ్యూరింగ్ యుఎస్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ మైక్ పాన్ మైన్ పా పోస్ బుయోస్ విజిట్ టు ద ఇండియా ఇన్ జూన్ ఇండియా వాజ్ క్యాటగరీ క్యాటగరికల్ దట్ ఇట్ ఈజ్ ఫర్ సంథింగ్ in india pacific and uh, not against some, somebody seeking to carefully collaborate its um, relations with uh, us and china in this uh, geogram geopolitically critical regions actually mana june lo us secretary of state mike pon peyo vachadu ayana vachinappudu kuda ayana meeting lo the indo pacific gurinchi bharatdesha indo pacific ki against kaanapudu kaadu నా నాట్ ఎగనెస్ట్ సంబడి ఎవరికి ఎగనెస్ట్ కాదు సీకింగ్ టు క్లియర్లీ కొలాబరేట్ సిట్స్ రిలేషన్ విత్ యుఎస్ అంటే ఎవరికి భారతదేశం ఎగనెస్ట్గా పనిచేయదు కానీ అందరితో సమానమైన స్నేహభావాన్ని ఏర్పరచుకొని వారితో వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి అది ఇండియా యుఎస్ అయినా సరే చైనా అయినా సరే ద వాళ్ళ యొక్క జోక పాలిటికల్ క్రిటికల్ రీజన్ చైనాతో అందరితో కలిసి సమానంగా పనిచేస్తుంది ఇలాంటి జియో పొలిటికల్గా అంటే జియో పొలిటికల్గా అంటే భౌగోళికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ ఈ రీజియన్లో ఉన్నప్పటికీ అందరితో సమానంగా పరిచి పనిచేస్తుందని చెప్పింది యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్ జయశంకర్ హ్యాస్ సజెస్టెడ్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ పీస్ సెక్యూరిటీ స్టెబిలిటీ ప్రాస్పారిటీ అండ్ రూల్స్ అంటే ఈయన ఏం చెప్పారంటే మన యొక్క
అంటే శాంతికి సెక్యూరిటీ అంటే భద్రతకు తర్వాత స్టెబిలిటీ ఎప్పుడు ఒక ఒకటే మాట మీద నిలబడే విధంగా అంటే స్టెబు స్టేబుల్గా ఎటువంటి మాట మార్పు లేకుండా ప్రాస్పారిటీ అంటే ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే విధంగా అండ్ రూల్స్ ఏ రూల్స్ కట్టుబడి ఉంటుంది అని చెప్పింది ఇండియా కంటిన్యూస్ టు ఇన్వెంట్ ఇన్ ద ఇండో పసిఫిక్ ఆన్ ద సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ద రీసెంట్ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ ఇన్ ఒసాకా జపాన్ మిస్టర్ మోడీ హెల్డ్ డిస్కషన్ ఆన్ ద ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ విత్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ అండ్ జపాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ షింజో అబే విత్ ద ఫోకస్ ఆన్ ఇంప్రూ ఇంప్రూవింగ్ రీజనల్ కనెక్టివిటీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ దీంతోపాటు మన జీ ట్వంటీ సెవెన్ సదస్సు మన జూన్ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తారీఖుల్లో జపాన్లో ఒసాకాలో జరిగింది కదా ఈ ఇండో పసిఫిక్ రిలేషన్స్ గురించి మన భారతదేశం ప్రధాని అయిన నరేంద్ర మోడీ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్తోనూ డొనాల్డ్ ట్రంప్తోనూ అలాగే జపాన్ ప్రెసిడెంట్ షింజో అబేతోనూ మాట్లాడారు దాంతోపాటు ఈ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ కనెక్టివిటీ గురించి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఆడారు విత్ ద ఏషియన్ ఫైనల్లీ కమింగ్ టు టర్మ్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ రూల్ ఆన్ ద ఇండో పసిఫిక్ ద బాల్ ఈజ్ నవ్ ఆన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ అర్ధ అదర్ రీజనల్ స్టాక్ హోల్డర్స్ టు వర్క్ విత్ ద రీజనల్ గ్రూపింగ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఇన్ ద రీజన్ విచ్ ఫేవర్స్ ఇన్ ఇన్క్లూసివిటీ స్టెబిలిటీ అండ్ ఎకనామిక్ ప్రాస్పెక్టివిటీ చివరికి ఈ ఏషియన్ సమ్మిట్ ఏం చేసింది అంటే వీళ్ళు ఈ ఇండో పసిఫిక్ దాంట్లో చూడండి ఫైనల్లీ కమింగ్ టు ద టర్మ్ విత్ ద ఓన్ రూల్ అంటే వాళ్ళ యొక్క సొంత చట్టాన్ని ఏర్పరచుకొని రూల్ చేయాలి అందరూ సమానంగా రూల్ చేయాలని ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లు చేయాలని ఏషియన్ సంస్థ ఏషియన్ గ్రూప్ అనుకుంటుంది దీని ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ పోయి నెక్స్ట్ ఈ బాల్ ఎదుటి వాళ్ళ కోర్టులు అంటే నథింగ్ బట్ చైనా కోర్టులో ఉంది చైనా వీళ్ళతో కలిసి పనిచేస్తుందా వీళ్ళకి ఎగ్నెస్ట్గా పనిచేస్తుంది అనేది రానున్న కాలంలో మనం చూడాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్